여러분 투자하기에 가장 유리한 때는 언제인가요? 오늘 찾은 자료인데요. 대부분의 약세장은 10월에 끝난다는 것을 확인했습니다. 중요한 사실은 약세장이 끝나면 강세장이 시작된다는 것이죠. 기업들은 분기 실적을 발표하는데요. 이 무렵에 다소 부진한 경향이 있습니다. 투자자들은 악재로 인해서 과매도를 하게 되죠. 하지만 뒤이어 호재가 나옵니다. 화면의 그래프는 1978년부터 2000년까지 자료인데요. 10월부터 4월까지의 변동률 그리고 4월부터 10월까지의 변동률입니다. 4월부터 10월까지 평균 변동률은 1.1%에 불과합니다. 거의 0%에 가깝다는 의미는 변동이 많이 없다는 의미이죠. 그런데 10월부터 4월까지는 9.05%입니다. 결론은 10월에 사서 4월에 팔아야 한다는 의미입니다. 레리 윌리엄스의 좋은 주식은 때가 있다의 도서에서 확인할 수 있는 자료입니다. 그는 60년이라는 긴 세월 동안 성공적인 투자를 해왔습니다. 로빈스 선물 트레이딩 월드컵 투자 대회에서 1년 만에 1만 달러를 110만 달러로 불리는 신기록을 세웠습니다. 약세장이 끝나간다는 10월입니다. 여러분은 투자할 만한 종목을 찾으셨나요? <목소리> 안녕하세요. 미국 주식 타마다입니다. 골드만삭스는 향후의 강력한 실적 결과가 거대 기술주와 성장주의 그동안의 하락을 반전시킬 수 있다고 말합니다. 매그니피센트 그룹의 대형주들은 지난 2개월 동안 7%가 하락했는데요. S&P 500 지수는 3%만 하락했습니다. 매그니피센트 세븐이 어떤 기업인지 아시겠죠? 애플, MS, 아마존, 알파벳, 구글, 테슬라, 메타입니다. 골드만삭스 전략가들은 이 대형주 전체가 컨센서스 매출 성장 기대치를 81%나 상회했다고 하네요. 4분기에 이 매각해 기술주 밸류에이션을 해보았는데요. 주가 수익 성장률 PEG에 의하면 상승이 가능하다고 합니다. 이 기술주들은 더 이상 비싸지 않다고 합니다. 이 7대 기술주는 미래 수익 기대치를 조정하는 평가 지표인 주가 수익 성장률 1.3배로 거래되고 있습니다. 이것은 S&P 500 중앙값 주식의 1.9배보다 낮습니다. 최근 1월까지 PEG가 2.2배에 거래되었었죠. PEG를 보면 저평가되었는지 성장주인지 확인할 수가 있죠. 주식의 PE 비율만 보는 것보다 훨씬 더 효율적인 평가를 제공합니다. 주가 수익 성장률 PEG를 고려하는 이유는 미래 성장 가능성을 확인하기 위함입니다. PER 주가 수익률을 EPS 성장률로 나눈 값인데요. 예를 들어 과거 EPS가 1000이고 현재 EPS가 1500인 경우 EPS의 변화값은 500이죠. 그러면 이 500을 과거 EPS 1000으로 나눕니다. 그럼 0.5가 나옵니다. EPS 증가율이죠. 그래서 해당 기간의 EPS 증가율은 50%가 됩니다. 피터 린치는 미래 수익 성장률 PEG가 0.5 이하이면 저평가, 1.5 이상이면 고평가라고 합니다. 표에 있는 A 기업은 PEG가 2로 나왔는데요. 고평가 기업이라고 볼수 있겠네요. 또한 피터 린치는 PEG의 단점을 말했는데요. 기업의 규모가 작은 경우엔 과대평가될 가능성이 있다고 말합니다. 그리고 과거 이익 성장률이 미래 성장률을 보장하지는 않는다 라고도 합니다. 뱅크오브 아메리카의 사비타 수브라 마니안도 미국 대형주에 대해서 낙관적입니다. 패드는 경제가 여전히 하이킹을 중단하기에는 너무 뜨겁다 라고 말했습니다. 수브라 마니아는 주식이 앞으로도 좋은 성과를 낼 준비가 되어 있다고 말을 합니다. 문제는 경제야 이 바보야 라고 하는데요. 미국 기업은 높은 자본 비용에도 불구하고 계속해서 성공적으로 사업을 이끌어가고 있습니다. 경기 순환 주식에는 좋은 소식입니다. 따라서 미국 대형주가 앞으로도 좋은 성과를 낼수 있는 이유가 여전히 많다고 보고 있습니다. 다음은 테슬라 소식을 살펴보겠습니다. 여러분, 채 GPT 출시 시점에 엔비디아에 1000달러를 투자했다면 얼마를 벌었을까요? 엔비디아는 25년 넘게 컴퓨터 그래픽 분야를 개척해 왔는데요. 채 GPT의 최초 출시일은 2022년 11월 30일이었습니다. 이날 엔비디아는 주당 169.23달러로 마감했습니다. 약 1000달러에 5.9주를 구입할 수 있었죠. 엔비디아 주가가 10월 3일 화요일 447.82달러인데요. 상승률이 265%입니다. 1000달러가 2646달러로 늘어나 있겠죠. 앞으로 이런 주식이 뭐가 있을까요? 도로에서 무인 자동차를 보는 것이 점점 
일반화되고 있습니다. 자율주행 기술 투자에 관한 내용으로 전문가들이 야후 파이낸스에서 토론한 내용인데요. 아직 기술이 완벽하진 않지만 이를 달성하기 위해 노력하는 회사가 많다고 이야기합니다. 여기에 무인 자동차와 미래의 길이라는 도서의 저자 사무엘 슈워츠와 웨드부시의 댄 아이브스가 참석했습니다. 슈워츠는 알파벳의 웨이모를 선두 기업으로 강조합니다. 그러나 슈워츠는 업계의 가장 큰 문제 중 하나가 정보와 데이터 공유 부족이라고 지적을 합니다. 슈워츠는 무인 차량이 비포장 도로나 산악 도로를 주행하는 데는 20년이 더 걸릴 수 있다고 주장합니다. 하지만 일상적인 운전의 경우 10년이 지나면 꽤 많은 것을 보게 될 것이라고 말합니다. 아이브스는 무인 자동차의 등장으로 여러 사업이 파생적으로 활성화될 것이라고 말을 합니다. 아이브스는 우버를 잠재적인 플레이어로 제시합니다. 왜냐하면 그는 10년 안에 우버 5대 중 1대가 아니라 잠재적으로 5대 중 2대가 자율주행을 할수 있을 것이라고 믿기 때문입니다. 아이브스는 GM의 크루즈 사업이 상당히 과소평가된 자산이라고도 말을 합니다. 사회자는 사람들이 주목해야 할 산업이 무엇인지 물었는데요. 댄 아이브스는 여기에서 큰 역할을 할 사업은 AI를 가동한 엔비디아라고 말을 합니다. 그리고 궁극적으로 첫 번째는 OEM이 될 것이라고 말했는데요. 그 기업은 테슬라를 말하는 것이었습니다. 테슬라는 인도 실패에도 불구하고 월요일 테슬라 주가가 상승했습니다. 테슬라는 3분기 동안 43만 488대의 차량을 생산하고 43만 5059대를 인도했습니다. 팩트셋은 46만 1000개의 제품이 배송될 것으로 예상을 했었죠. 2분기 기록인 46만 6140대에 비해서 6%가 감소한 수치입니다. 3분기 배송 부족 발표 후에 더 저렴한 모델 Y 출시 발표를 했습니다. 이전 모델보다 3,750달러가 더 저렴한 모델 Y 변형을 미국에서 출시했습니다. 공식 주행거리가 260마일인 후륜구동 모델 Y를 43,990달러에 공개했습니다. 배송은 10월에서 11월에 시작될 예정입니다. 4680셀의 이전의 모델 Y는 더 이상 사용할 수 없습니다. 그리고 후륜구동 모델 Y는 중국에서 약간 업데이트했습니다. 테슬라 회사는 모델3 리플래시와 사이버트럭의 생산이 내년에 확실한 순풍이 될 것이며 마진이 최저점을 찍고 이 수준에서 반등할 것이다 라고 했습니다. 그리고 앞으로의 추진력을 가지고 올해 180만 대 납품 목표를 약속했습니다 라고 그는 덧붙였습니다. 여러분 중에는 챗 GPT가 개발될 때 발빠르게 엔비디아 주식을 모아 가신 분도 계시겠죠. 테슬라의 자율주행은 아직은 때가 아니다 라는 생각으로 조금은 투자를 망설이게 됩니다. 하지만 레리 윌리엄스가 좋은 주식은 때가 있다고 한 의미를 다시 한번 되새겨 봐야겠습니다. 오늘 영상 유익하셨나요? 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.